ஜே என்டர்டைன்மெண்ட் வியூவர்ஸ் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள் நான் உங்கள் பவிலா இன்றைக்கி கிச்சன் ரெசிப்பியில் நீங்கள் எல்லோரும் கேட்டிருந்த குழம்பு பருப்பு உருண்ட குழம்பு அதாவது எங்கள் அம்மா எப்படி எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தா அப்படின்றது தான் நான் உங்களோட உங்களுக்கு பண்ணி காமிக்க போகிறேன் ஜென்ரலாகவே காய்கறி ரொம்ப குறைஞ்சதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ தான் நம்ம யோசிப்போம் ஓ வத்த குழம்பு பண்ணலாமா இல்லை மணத்தக்காளிக்காய் குழம்பு பண்ணலாமா இல்லை மிளகு குழம்பு சுண்டக்காய் குழம்பு இது சுண்டக்காய் வத்த குழம்பு இதெல்லாம் நமக்கு ஞாபகம் வரும் அதே மாதிரி டைமில் பண்ணுறது தான் இந்த பருப்பு உருண்ட குழம்பு பருப்பு உருண்டை வந்து குழம்பு மட்டும் பண்ண மாட்டோம் இது வந்து சாத்துந்து அதாவது ரசமும் பண்ணுவோம் மோர் குழம்பும் பண்ணலாம் பருப்பு உருண்ட மோர் குழம்பு அது இன்னுமே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பட் இன்றைக்கி நான் பண்ணி காமிக்க போகிறது வந்து பருப்பு உருண்ட குழம்பு பார்க்கலாம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பருப்பு உருண்ட குழம்பு பண்ணுறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் காஞ்ச மிளகா தோரம் பருப்பு கடலை பருப்பு குழம்பு பொடி கருவேப்பிலை மஞ்சள் பொடி பெருங்காய பொடி ஒரு பெரிய எலுமிச்ச சைஸ் அளவு புளி தேவையான அளவு உப்பு திருகு மாறுறதுக்கு அதாவது தாளிக்கிறதுக்கு வேண்டியது எண்ணெய் ஜலம் இங்கே வந்து நான் பருப்பு ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் ரெண்டு மணி நேரம் தாளிக்க கடுகு உளுத்தம் பருப்பு வெந்தயம் இதுலேருந்து எடுத்துக்க போகிறோம் இங்கே ஆற்றுல வந்து ஆறு டு ஏழு பேருக்கு பண்ணுறதுனால நான் இன்றைக்கி வந்து ஒன்றரை அழகு தோரம் பருப்பு எடுத்திருக்கேன் கால் அழகு கடலை பருப்பு ஒரு ஏழு காஞ்ச மிளகா போட்டிருக்கேன் நான் நீங்கள் காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் இல்லை குறைச்சிக்கலாம் காஞ்ச மிளகாவை இது எல்லாத்தையுமே ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஊற விட்டுக்கோங்க ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா அதை மிக்சியில் அரைக்கும் போது கூட கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க பெருங்காய பொடி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா போட்டுக்கோங்க நார்மலாக போடுறத விட ஒரு சிட்டிக்கை எக்ஸ்ட்ரா போட்டிங்கன்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு இதெல்லாம் வந்து நல்லா அரைக்கணும் அதாவது மைய அரைக்கக்கூடாது குற குறன்னு இருந்தால் போதும் அந்த அளவு அரைக்கணும் தண்ணி கொட்டி அரைப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி அரைக்கக்கூடாது இதில் வெறும் தெளித்து தெளித்து அரைச்சா போதும் அரைச்சி முடிக்கச்சே லாஸ்ட்டு சுற்றில் கருவேப்பிலையும் கொஞ்சம் சேர்த்துட்டிங்க அப்படின்னா இன்னும் டேஸ்ட் வந்து சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா குற குறன்னு அரைச்சி வச்சுட்டு பாத்திரத்துக்கு மாற்றும் போது ஒரே ஒரு ஸ்பூன் அரிசி மாவு சேர்த்து கலந்து வச்சுக்கோங்க எதுக்கு அப்படின்னா அரிசி மாவு வந்து பைண்டர் அதாவது நம்ம இதை பருப்பு உருண்டையாக பண்ண போகிறோம் இல்லையா ஸோ உடையாமல் வர்றதுக்கு அது கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால் அரிசி மாவு ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்து வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா அதெல்லாம் இந்த ஒன்று அரைச்சி ரெடியாக வச்சுருக்கேன் அந்த பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒன்றும் பாதியமாக அரைச்சி வச்சுக்கணும் நான் இன்னொரு விஷயமும் சொல்கிறேன் என்ன அப்படின்னா சப்போஸ் கொஞ்சம் ஜலம் ஜாஸ்தி ஆகி கொஞ்சம் தொல தொலைன்னு ஆயிடுத்துன்னா தயவு செய்து பயப்படவே பயப்படாதீங்க வெரி எமர்ஜென்சிக்கு நம்ம கிட்ட கடலை மாவு இருக்கு இல்லையா ரெண்டு ஸ்பூன் கடலை மாவும் இன்னும் ஒரு ஸ்பூன் அரிசி மாவும் சேர்த்து கலந்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த நல்ல திக் கன்சிஸ்டன்சி கிடைச்சிரும் அப்படியும் நீரக்க இருந்தால் சீரியஸ்லி வருத்தமே படாதீங்க அழகாக வடக்கறியாக மாற்றி இட்லி வடக்கறி பண்ணி சாப்பிட்ருங்க இல்லைன்னா மசால் வடை தட்டிட்டுலாம் இன்னொரு நாள் பருப்பு உருண்ட குழம்பு பண்ணிக்கலாம் அதனால் டென்ஷனே ஆகாதீங்க சப்போஸ் கொஞ்சம் ஈரம் ஆயிடுத்துன்னா ஐ மீன் தொலை தொலைன்னு ஆயிடுத்துன்னா ஏன்னா இந்த திக்னஸ் இருந்தால் தான் நம்ம உருண்டை பிடிக்க வச்சு நல்லாயிருக்கும் இப்போ தேவையானதை அரைச்சி வச்சுட்டோம் அடுத்தது பெரிய சைஸ் எலுமிச்ச அளவு புளி சொன்னேன் இல்லையா அதை நல்லா ஜலம் குத்தி டைலியூட்டாக கரைச்சி அதாவது ரசத்துக்கு கரைப்போம்ல புளி குழம்புக்கு கொஞ்சம் திக்காக கரைச்சிப்போம் ரசத்துக்கு ரொம்ப டைலியூட்டாக கரைப்போம் அந்த மாதிரி கரைச்சி இந்த அடுப்பில் இப்போ வச்சுருக்கேன் கரைச்ச புளி ஜலத்தில் வந்து கூட கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடியும் கொஞ்சம் உப்பும் சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா நம்ம பருப்பு உருண்டையில் எங்கள் உப்பு போட்டிருக்கோம் அப்படின்றதுனால தேவையான அளவு உப்பு போட்டுட்டால் போதும் போட்டு இந்த புளி ஜலம் நல்லா கொதிச்சு வரணும் அது கொதிச்சு வரும்போது தான் இப்போ நம்ம பருப்பு உருண்டையை சேர்க்க போகிறோம் ஸோ இது கொதிச்சு வர்றதுக்கு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாம் புளி ஜலம் வந்து இதோ பொங்க ஆரம்பிச்சிருக்கு இப்போ தான் இதுவே இன்னொரு மெத்தட்லேயும் பண்ணுவா இதோ இப்போ மாவு ரெடி ஆகிடுது இல்லையா ஸோ இட்லி பாத்திரத்தில் வந்து உருண்டை பிடிச்சி வச்சு ஸ்டீம் பண்ணி எடுத்துட்டு எப்பயும் குழம்பு பண்ணுற மாதிரி பண்ணி ஒரு கொதி வரும்போது அந்த உருண்டை அதாவது வேக வச்சு எடுத்த உருண்டையை சேர்த்து பண்ணலாம் அதுவும் ஒரு மெத்தட் பாட்டி அம்மா எல்லோரும் வந்து புளி ஜலத்தில் தான் வேக வைப்பா ஏன்னா பாட்டி சொல்லுவா புளி ஜலத்தில் வேகும்போது அந்த பருப்பு உருண்டையோட அந்த புளியோட டேஸ்ட்டை சேர்ந்து உப்பு புளிப்பு காரம்லாம் சேர்ந்து அவ்வளோ நன்னாக இருக்கும் அப்படின்வா ஸோ நான் இன்னி இங்கே பண்ணுறது வந்து பாட்டி அம்மாலாம் பண்ணுற மாதிரி தான் நான் பண்ணுறேன் புளி ஜலம் நல்லா அந்த புளியோட பச்சை வாசனை போக இந்த பாருங்கள்
நம்ம இந்த மாதிரி புளிச்சலம் கொதிக்க செய்ய மொத்த உருண்டையும் ஒன்றா போட்டால் வேகாது ஸோ ஒரு பத்து பத்து உருண்டையாக போட்டுருந்தோம் இல்லை ஒரு அஞ்சு உருண்டை அந்த மாதிரி போட்டுருந்தோன்னா நல்லா வேகும் நான் கொஞ்சம் உருண்டை பெருசு பெருசாக போட்டிருக்கிறதுனால மேலே வந்த பிறகும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இல்லை ஒரு மூணு நிமிஷம் விட்டோம் அப்படின்னா நல்லா அழகாக வெந்து வரும் வெந்த பிறகு இதுவாங்க மெதுவாக இதை இப்படி எடுத்து பக்கத்தில் ஒரு தாம்பாலை வச்சுக்கோங்க இப்படி தொட்டு பார்த்தா ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் என்னடா இவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கே அப்படின்னு நினைக்காதீங்க இதை இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுட்டு நல்லா ஆற விட்டுட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உடையவே உடையாது டேஸ்ட் நல்லா வரும் ஸோ இந்த முதல் ஈடு போட்டது எல்லாத்தையும் இது பாருங்கள் ஒன்று ஒன்றா இங்கே எடுத்து வச்சுட்டோமா இப்போ அடுத்த ஈடு இதை நான் போட போகிறேன் இன்னும் கொதி இருக்கேன்னு பார்க்கலாம் நீங்கள் இதை அடுப்பு சிம்லாம் ஆக்கணும்னு இல்லை கொஞ்சம் நல்லா பெருசாக கொதி இருந்தாலே சீக்கிரம் வேகும் குக்கிங் மட்டும் எவ்வளோ ஹாப்பியாக பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்கும் குக்கிங் வந்து ரொம்ப ஒரு ஜாய்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள் சப்போஸ் இது ஃபஸ்ட் டைம் யாராவது ட்ரை பண்ணுறீங்க கொஞ்சம் உடஞ்சிருத்து அந்த மாதிரினா ப்ளீஸ் பேனிக்லாம் ஆகவே ஆகாதீங்க பெட்டர் லக் நெக்ஸ்ட் டைம் லைஃப் இஸ் டு என்ஜாய் இல்லை இங்கே எங்கள் ஆற்றுல வந்து பாட்டி அம்மா அவெல்லாம் கொஞ்சம் பெரிய பெரிய உருண்டையாக போட்டு பார்த்து பார்த்து நாங்களும் வந்து பாருங்கள் என் கையும் கொஞ்சம் பெருசாக பெரிய பெரிய உருண்டை போட்டுட்டேன் இதே குட்டி குட்டி உருண்டையாக போட்டிங்கன்னா சீக்கிரமாக வந்துடும் ஒரு வழியாக அதை ரெண்டாவது இடம் முடிச்சாச்சு இந்த குட்டி உருண்டை நான் குட்டி கிருஷ்ணர் காமிச்சல அவருக்காக ஒரு குட்டி உருண்டை குழம்பு பண்ற அன்னைக்கு மட்டும் கொஞ்சம் பாத்திரம் அகலமா எடுத்துருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி உருண்டையை வேக வைக்கும் போது ஒன்னோட ஒண்ணு ஒட்டாம நல்லா பிரிஞ்சு நல்லா வேகும் இப்ப ரெண்டாவது ஈடு போட்டோம் இல்லையா இப்ப அந்த எல்லா உருண்டையும் இதை எடுத்தாச்சு இப்ப பாருங்க ஒரு உருண்டையுமே இந்த உடையில இது வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே ஆரட்டும் இப்போ எடுத்த உருண்டை இதோ சாஃப்டாக இருக்கா ஃபஸ்ட்டு ஈடு நம்ம பண்ணி வச்ச உருண்டை பாருங்கள் எவ்வளோ ஸ்டிஃப்பாக இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இது இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இருந்ததுன்னா இன்னும் நல்லா கெட்டியாக ஆகும் உருண்டை அதுக்குள்ளே நம்ம இங்கே குழம்பு எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்றத பார்த்துடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அடுப்பை வந்து சிம்மில் வச்சுடுங்க நல்லா பொங்கி அதுவே கன்சிஸ்டன்சி இதோ கொஞ்சம் ஓரளவு நல்லா திக் கன்சிஸ்டன்சி வந்துடுது பார்த்தீங்களா இப்போது இங்கே வந்து நான் ஒரு ஏழு எட்டு பேருக்கு பண்ணுறதுனால ஆறு ஸ்பூன் சாம்பார் பொடி போட போகிறேன் நான் இல்லை இப்போ இந்த புளி ஜலத்தில் வந்து நம்ம சாம்பார் பொடி சேர்த்துருக்கோம் இல்லையா ஸோ இது ஒரு கொதி வரத்துக்குள்ள அடுப்பில் திருக மாறிக்கலாம் நான் இதில் போட்டிருக்க சாம்பார் பொடி வந்து அன்றைக்கி அம்மா பண்ணி காமிச்சல குழம்பு பொடி அந்த குழம்பு பொடி தான் சேர்த்துருக்கேன் இதோ வனாலி சுட்டாச்சு நல்லா அஞ்சாறு ஸ்பூன் எண்ணெயை குத்திண்டு இப்போ எண்ணெய் சூடாகி ரெண்டு ஸ்பூன் கடுகு கடுகு வெடித்த உடனே உளுத்தம் பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் இப்போ ஒரு ஸ்பூன் வந்து நல்லாவே போட்டுக்கலாம் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் ரெண்டு காஞ்ச மிளகா பருப்பு செவந்து வந்துடுது ஸோ இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இந்த சூடுலேயே ஒரு வாசனைக்காக முக்கால் ஸ்பூன் பெருங்காய் பொடியும் போட்டு தோ இதை திருக்கு மாதிரி அதாவது தாளித்து வச்சுருக்கோம் கொதி வர குழம்புல இப்போ நம்ம தாளித்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா இதையும் சேர்த்தாச்சு இப்போ இது கொதி வரும்போது இந்த உருண்டையும் நல்லா சூடாரி நல்லா ஸ்டிஃப்பாக எடுத்து இப்போ அந்த குழம்புல மெதுவாக சேர்க்க போகிறோம் இது இந்த பருப்பு உருண்டையும் சேர்த்தோம் இல்லையா எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா குழம்பு இறுகி குழம்பு ரெடி ஆகிடுது இப்போ ஆஃப் பண்ணி மூடி வைக்க போகிறோம் கண்டிப்பாக வந்து இந்த பருப்பு உருண்டை உடையிறதுக்கு சான்ஸே இல்லாதவங்க நம்மளாக சாப்பிட்றச்சே எடுத்து உடச்சி சாப்பிட்டா தான் உண்டு அது வரையில் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணி கொஞ்ச நாள் மூடி வச்சுடலாம் சுடசாதத்தில் நல்லா நெய்யை குத்திண்டு இந்த பருப்பு ரெண்டு குழம்பு குத்திண்டு பருப்பு ரெண்டு தொட்டுன்னு சாப்பிட்டா அப்படி டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ எல்லோரும் இந்த பருப்பு ரெண்டு குழம்பு ரெசிபியை கண்டிப்பாக இந்த வாரம் ட்ரை பண்ணலாம் ஏன்னா வெஜிடபிள்ஸ் கொஞ்சம் தட்டுப்பாடாக இருக்குது இப்போ அதனால் இந்த பருப்பு ரெண்டு குழம்பை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் சொல்லுங்கள் எப்படி இருந்ததுன்னு Thanks for watching this video. Kindly like it, share it and subscribe it.